নতুন পরিবহন আইন বাতিলের দাবিতে বাংলাদেশ ট্রাক কাভার্ড ভ্যান পণ্য পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ধর্মঘটের মধ্যে রাজধানীতে অন্যান্য যানবাহন চলাচলেও বাধা সৃষ্টি করছেন তারা ভোর থেকে নতুন সড়ক পরিবহন আইন দু হাজার আঠারো বাতিলের দাবিতে পণ্যবাহী ট্রাক কাভার ভ্যান চালাচ্ছেন না চালকরা পাশাপাশি পরিবহন শ্রমিকরা নগরের বিভিন্ন এলাকায় সড়কে গণপরিবহন চলাচলেও বাধা দিচ্ছেন এতে দুর্ভোগে পড়ছেন যাত্রীরা গাড়ি না পেয়ে হেঁটে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যেতে দেখা গেছে যাত্রীদের দর্শক রাজধানীর সায়দাবাদে আছেন আমাদের সহকর্মী শরীয়ত খান সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি শরীয়ত আপনি নিশ্চয় আমাকে শুনতে পাচ্ছেন বাস পরিবহন শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছিলেন এখন পণ্য পরিবহন শ্রমিক এবং মালিকরাও সকাল থেকে ধর্মঘট শুরু করেছেন সেক্ষেত্রে তাদের দাবি দাবাগুলো তারা বলেছেন কি না এবং এক্ষেত্রে মানুষের ভোগান্তি আপনি কেমন দেখছেন মৌসুমি আপনি জানেন যে আজকে সকাল থেকে ট্রাক এবং কাবার ব্যাগ শ্রমিক এবং মালিকরা তারা ধর্মঘট শুরু করে সকাল কিন্তু তারা এখানে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে এখানে এসে দেখা গেছে যে এখানে সকাল থেকে দূরপাল্লার বাসও ছেড়ে যাচ্ছে না এবং সকালে কয়েকটি বাস এখান থেকে ছেড়ে গেলেও কিছু দূর গেলে সাইনবোর্ড এলাকায় তাদেরকে আটকে দেয় শ্রমিক মালিকরা শ্রমিক শ্রমিক এবং মালিকের যে সংগঠন তারা এবং তারা তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা বাসও বন্ধ রাখার কথা বলেছেন এবং এখানকার আমরা বাসের বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি তারা আসলে সকাল থেকে বাস চালিয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন স্থানে বাস থামিয়ে দেওয়ার কারণে সেখান থেকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কারণে বাস আবার বাস টার্মিনালে এসে রেখে দেয় এবং এরপর থেকে এখন আর বাস এখানে চলছে না এবং আর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে বাস না যাওয়ার কারণে এখানে সকাল থেকে মানুষজন ভিড় জমাচ্ছেন আমি যেই বাস টার্মিনালটিতে রয়েছি এখানে ঢাকা থেকে লাকসাম এবং কুমিল্লা বাস ছেড়ে যায় এখানে সকাল থেকে এইসব এলাকার মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছেন এবং বাচ্চা বাচ্চা নিয়ে অনেকেই এখানে অপেক্ষা করছেন এবং তারা এখনো আসলে জানে না সিদ্ধান্ত কি হবে তা আমাদের তারাও তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারাও আসলে এখনো জানে না যে আসলে তারা বাস আজকে চালাবে কি না তাদের কোনো সিদ্ধান্ত এখনো দেওয়া হয়নি মৌসুমি শরীয়ত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দর্শক এতক্ষণ রাজধানীর সায়দাবাদ থেকে জানাচ্ছিলেন শরীয়ত খান এদিকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ড মিরসরাই সহ বিভিন্ন স্থানে বন্ধ আছে পণ্য পরিবহন বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম থেকে ট্রাক কাভার্ড ভ্যান চালানো বন্ধ রেখেছেন চালক ও শ্রমিকরা পণ্যবাহী গাড়ি বন্ধ আছে দিনাজপুর ও হিলি থেকে একই দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় চলছে অঘোষিত বাস ধর্মঘট এতে চরম বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গায় বাস না পেয়ে অনেক কয়েক গুণ ভাড়া দিয়ে তিন চাকার যানবাহনে করে গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করছেন যশোরের আঠারোটি রুটে বাস সহ ট্রাক বন্ধ আছে এদিকে গাজীপুরের ঢাকা ময়মসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা সিরাজগঞ্জের টার্মিনাল থেকে কয়েকটি বাস ছেড়ে গেলেও কিছু সময় পর আবার টার্মিনালে ফিরে আসে দর্শক এই মুহূর্তে সিরাজগঞ্জ থেকে আমাদের সঙ্গে এবারে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সুকান্ত সেন সুকান্ত আপনি নিশ্চয় আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মহাসড়কের কি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন বাস এবং পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকায় মানুষের দুর্ভোগ কেমন দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ মৌসুমি আপনি যেমনটি বলছিলেন সিরাজগঞ্জে কিন্তু আজ সকাল থেকে আমরা যেটা দেখেছি যে সিরাজগঞ্জের যে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এম এ মতিন বাস টার্মিনাল আমি কিন্তু এখন সেখানেই আছি সকাল থেকে আমরা যেটা দেখেছি এখানে কিন্তু কোন বাস আসলে ছেড়ে যায়নি সকালে দু একটি বাস ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো পরবর্তীতে তারা আবার ফিরে এসেছে এই বাস টার্মিনাল থেকে কিন্তু ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রায় পাঁচ শতাধিক বাস চলাচল করে কিন্তু আজকে কোনো বাসই কিন্তু এখান থেকে যেতে দেওয়া হয়নি বা যায়নি অন্যদিকে সিরাজগঞ্জের আপনি জানেন যে উত্তরবঙ্গের প্রবেশ দ্বার সিরাজগঞ্জকে বলা হয় এই সিরাজগঞ্জের উপর দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে কিন্তু প্রতিদিন বারো থেকে পনেরো হাজার যানবাহন চলাচল করে আজকে কিন্তু ওই মহাসড়কে আপনার ট্রাকের সংখ্যা খুবই কম এবং বাস দুই একটি চলাচল করেছে আমি বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানার যে অফিসার ইনচার্জ শহীদ আলমের সাথে কথা বলেছি উনি আমাকে যেটি বলেছেন যে আজকে যানবাহনের চাপ অনেক কম 
আর এখানকার যে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আছে মালিক নেতৃবৃন্দ আছে তাদের সাথে আমি কথা বলেছি তারা আমাকে বলেছে যে তারা আসলে বিভিন্ন জেলায় যে ধর্মঘট চলছে সেই ধর্মঘটের কারণে তারা এখানকার যারা বাস আছে তারা গিয়ে ওখানে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে যাতে আর কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেই জন্য কিন্তু আজকে তারা এখান থেকে যানবাহন ছাড়েননি এবং সুকান্ত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক এতক্ষণ সিরাজগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সুক